Однажды, просматривая фотоархивы Дарвиновского музея, доктор биологических наук Надежда Николаевна Ладыгина Коц и научный сотрудник Рудольф Александрович Коц обнаружили старый кинонегатив. Это были кадры, снятые в 1913 году. Опыты молодой, 23-летней Надежды Николаевны с маленьким шимпанзе Йони. Обезьяна выбирала шары по предложенному образцу. На большой шар – большой, на маленький – маленький. Опытами интересовался профессор Лосалима, изучавший психическую деятельность детей. Йони мог выбирать и буквы. На графическое изображение буквы А он мог выбрать точно такую же из трех различных букв. Когда Надежда Николаевна изображала плач, Йони бросался ее утешать. Прошло 33 года. В московском зоопарке проводились опыты шимпанзе по кличке Парис. В металлическую трубу закладывалось лакомство. Обезьяна не была дрессирована. Этот опыт проводился впервые. Надо было проследить, имеет ли шимпанзе элементарное мышление и употребит ли предмет в качестве орудия. Парис сумел достать приманку длинной палкой. У него выработался навык возвращать трубу и палку после проведенного опыта. Опыт усложнялся. Парис получал палку с поперечными перекладинами. и довольно быстро вынимал их пальцами и зубами. В этом опыте раскрывается способность обезьяны обрабатывать предмет, употребляемый как орудие. С поставленной задачей шимпанзе справился. Получив пруд с отростками, Парис обрывал их и прямой палкой доставал лакомство. И в этом случае он только обрабатывал предмет. Но такая обработка не является изготовлением орудия. Следующий опыт был особенно интересен. Получив широкую планку, шимпанзе сначала пытался протолкнуть ее, но усилия были тщетны. Тогда постепенно и очень осторожно Парис зубами расщеплял планку и узкой лучиной доставал лакомство. Это не является трудовой деятельностью. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» говорил, труд начинается с изготовления орудия. Ни одна обезьяня рука не сделала ни одного каменного ножа. Играя, Парис умеет составить две палки. Но можно ли назвать подобное соединение изготовлением орудия? Конечно, нет. Изготовление орудия предусматривает преднамеренную плановую работу. А тут только игра. Вот почему, получив две разрозненные бамбуковые палки, предназначенные для получения удлиненного орудия, шимпанзе вместо того, чтобы составить их, вставлял их одна за другой в трубу и не достал приманки. Важно было все проводимые опыты закрепить в кинодокументах. И вот в музее была создана киногруппа.
Наталья Федоровна Левыкина проводит опыты с низшими обезьянами. Они стоят на более низкой ступени умственного развития, чем шимпанзе. Получив палку, они берут трубу, ощупывают, заглядывают в нее. Интересуются лакомством и видят его, но палки не используют. Хотя обезьяны капуцины, у которых очень слабые зубы, могут использовать камни для разбивания твердой скорлупы орехов. А вот эти же опыты с двухлетним ребенком. Сначала он отстранял палку, пробовал достать конфету пальцами. Но после показа приема употребления палки, он легко достает конфету, сохраняя приобретенный опыт, устойчиво закрепленным на все время. Теперь он легко справляется с предложенными задачами. Достает конфету более длинной палкой. Из предложенных прутиков он выбирает самый длинный и может использовать его как орудие. Многолетние опыты Ладыгины и Коц были обобщены во многих книгах «Моторные навыки макака», «Дитя шимпанзе и дитя человека» и других. Алексей Максимович Горький интересовался ее работами. Он писал, «Уважаемая Надежда Николаевна, сердечно благодарю вас за присланные книги. Знают ли они в Европе?» Работы Надежды Николаевны переведены на многие иностранные языки. После завершения съемок о научных работах Ладыгина и Коц было решено закрепить в кинодокументах историю возникновения Дарвиновского музея с использованием фондовых коллекций. Коллекции жуков, собранные около 70 лет назад четырехлетним Сашей Коц. В 10 лет он изготовил чучело сороки, которое до сих пор хранится как ценный экспонат. Мальчик увлекался изготовлением чучел птиц. За них в 1896 году он был награжден серебряной медалью. В 1906 году он основал Дарвиновский музей в Москве. Его жена Надежда Ладыгина вместо обстановки приобрела чучело трех волков. На самовар было выменено чучело белой белки. Конфорку в тропях оставили дома. Положение о музее эволюционной истории при московских высших женских курсах. Музей составлен из собранных Александром Федоровичем Коц, принадлежавших ему коллекций по общей биологии, переданных в собственность московских высших женских курсов на условиях, послуживших основанием для этого положения. Переданным коллекциям присваивается название «Музея эволюционной истории» – «Музеум Дарвиньяном». Широкая научная деятельность музея началась с 1918 года. Удостоверение, выданное Штернбергом. Более полувека профессор Александр Федорович Коц читает лекции по основам дарвинизма. Тема сегодняшней лекции – происхождение видов. Первое издание 1859 года «Происхождение видов Дарвина». Одна из ее глав касается проблемы изменчивости животных. Яркий пример изменчивости – белая галка, рядом черная. А между ними целая серия серых галок, переходных от черной к белой. 
Это большая редкость. На тысячу нормальных галок рождается одна белая. Еще большая редкость – белый глухарь, альбинос с красными глазами. Это наглядный пример скачкообразной изменчивости. Этот глухарь, найденный близ Архангельска, единственный в мире экземпляр. Белый орел. Он погиб при таких обстоятельствах. Как и все альбиносы, он имел слабое зрение и разбился о великую китайскую стену. Коллекция белых белок. Знаменитые наземные в Юрки. Птицы Галапагосских островов Тихого океана навели Дарвина на мысль о большой изменчивости птиц в пределах того же вида. На них он наблюдал изменчивость величины, формы тела, клюва. Следующая теория – теория приспособления животных к окружающим условиям среды. Ленивец – обитатель лесов Южной Америки. Он легко передвигается по ветвям деревьев с помощью цепких когтей. Более миниатюрный травоядный ленивец, палево темного цвета, тоже обитатель Южной Америки. Ленивец детеныш крепко держится за густую шерсть матери. Она так и передвигается со своей живой ношей. Малыш может переползти и на спину, и на грудь матери. У карликового муравьеда и пушистого цепкий хвост, который помогает при передвижении по деревьям. Сумчатая крыса носит в своей сумке, как в мешке, до 12 юрких детенышей с цепкими хвостиками. Когда все спокойно, малыши вырезают из сумки. Но как только появляется опасность, они снова забираются в теплую мамину сумку. Щитоносец. Со спины покрыт роговым панцирем, который предохраняет его от врагов. На животе мягкая пушистая шерсть. В древности животные его группы были гигантского роста. Белый слепыш – обитатель подземных нор. Зачатки глаз можно обнаружить только вскрыв веки, которые у него срослись. Коллекция породистых собак поясняет теорию искусственного отбора. Крымская овчарка охраняет стада. Охотничьи собаки сеттеры используются для охоты на птиц. Шотландская овчарка Коли, пастушья и декоративные породы. Белый пудель, черный пудель, вымирающие породы шнур пудель, комнатные породы малютки японские собачки и китайская собачка, крупный санбернар и карликовый терьер. Путем искусственного отбора человек может вывести нужные ему породы животных обладающие теми или иными полезными свойствами. А в природе, по теории Дарвина, существует другой процесс – естественный отбор, основанный на выживании животных, наиболее приспособленных к окружающей среде. Морские кораллы – красивейшие известковые домики мелких морских животных. Морские звезды разной формы и величины – Морской еж, морские раковины являются защитными покровами моллюсков. Разнообразие их форм зависит от глубины обитания, от температуры воды, от окружающих условий. Изнутри эти раковины покрыты перламутром. Маленькие черные отверстия это места прикрепления жемчужин. Краб Японского моря. Гигантская черепаха. На ее панцире спокойно может сидеть ребенок. А эта миниатюрная черепаха тоже взрослая. 
ящер. Он питается термитами и муравьями. Панцирь его – защитные приспособления, сложившиеся в результате борьбы с врагами за многие века. Дикобраз защищается от нападений своими колючками, которые вонзаются в каждого, кто к нему прикоснется. У орланов клюв и когти приспособлены для захвата добычи, главным образом рыб. Птица-секретарь, истребитель ядовитых змей с черными и длинными ресницами. Что это? Сова. Уши подняты, глаза раскрыты. Кому она угрожает? Выпь. Если чувствует опасность, мгновенно застывает и делается похожей на сухой сучок. Вытягивается ее тело, шея, клюв поднимается кверху, даже ноги напоминают корни дерева. Но если угроза приближается, Выпь мгновенно раскрывает крылья и делается вот таким странным существом, отпугивающим врага. Тропические птицы носороги. Выросты на клювах являются своеобразными украшениями, которые особенно ярко выражены у самцов. Туканы с огромными клювами, приспособленными для доставания пищи из тропических плодов. Самец дрофы такой распускает свои перья и становится неузнаваемым, но обращающим на себя внимание. Тропические птицы мухи калибри, обитатели Южной Америки. Их перья преломляют лучи света, переливаясь разноцветными огнями. Питаются они мелкими насекомыми, а по размеру равны шмелю. Сказочные райские птицы с тончайшими перьями диковинных расцветок. У самцов эти украшения выражены более ярко, а самки скромнее, с тусклым невзрачным оперением. Это понятно. Самка должна быть незаметна врагу, когда она выращивает птенцов, а яркая окраска самцов нужна для привлечения самок. Райский удот с металлическим отливом оперения. Интересно, что эти красавцы при всем их блеске каркают, как вороны. Формы украшений у райских птиц, как и их расцветка, чрезвычайно разнообразны. То это каскады перьев, развивающихся по бокам от тела, то воротники. Иногда это выросты перьев на плечах или хохол на голове. Величайшая редкость. 36 эмалевых флажков прикреплены на своего рода пруд, который выходит из головы вымирающей чешуйчатой райской птицы. Значение их пока не выяснено. Этот хвост имеет форму музыкального инструмента лиры. Птица лира может подражать крикам различных птиц, скрипу колес и шуму воды. Тропический фазан аргус. Его перья особенно эффектны, когда самец во время тока расправляет крылья, а сам наблюдает за самкой. Дарвин посвятил много страниц описанию структуры и орнамента рисунка пера Аргуса. В своих последних письмах к профессору Эрнсту Дарвин продолжал углублять и развивать теорию эволюции живых существ. Многие ценные экспонаты, поясняющие учение Дарвина, отбираются в московском пушно-меховом холодильнике.
При музее есть небольшой питомник подопытных животных, где ведутся научные работы по выведению пород кроликов. Кроликовод Никитин привез в подарок музею новые выведенные породы кроликов и свою работу о них. Кролик гладкий, шкурковой породы, с оригинальной серебристой серой краской меха. Ангорский кролик с пушистой теплой мягкой шерстью. Научные сотрудники сравнивают полученные цветовые вариации кролика. О проведенных опытах читаются доклады Петром Петровичем Смолиным на Мичуринских семинарах. Лектор Кисаева рассказывает о предках современной лошади, которые имели трех- и четырехпалую ногу. Грифельные косточки современных лошадей, остатки прежних пальцев. Происхождение человека. Черепная крышка пятикантропа, найденная в 1892 году голландским ученым Дюбуа на острове Ява. В пещерах близ Пекина были обнаружены остатки синантропа, древнего китайского человека. Человекообразные обезьяны, орангутан на дереве, обитатель островов Барнео и Суматра, ведет древесный образ жизни. Там его называют лесной человек. Крюченные пальцы рук и ног. На земле он чувствует себя беспомощным. Детенышем хорошо на деревьях. Детеныши африканской обезьяны шимпанзе. Ходят они на четвереньках, а иногда могут стоять и недолго бегать на двух ногах. Детеныш самый крупный человекообразной обезьяны гориллы. Эти экспонаты изготовлены старейшим препаратором музея Филиппом Федуловым. Посмотрим метод его работы. Шкура белого индюка несколько раз пропитана раствором жидкого мышьяка для предохранения от порчи кожеедом и молью. Проволочный каркас обматывается паклей по промерам. Теперь надо подметить характерные черты на живом объекте и выбрать соответствующую позу будущего экспоната. Для этого из подопытного хозяйства выписывают живого белого индюка. Федулов внимательно наблюдает за формой тела птицы, за расположением перьев на хвосте, шее и туловище тем, чтобы потом все замеченное перенести на чучело. Здесь монтируется чучело большого полярного медведя. На стене ряд схем, рисунков и фотографий. Чучело надо сделать научно достоверным и художественно выразительным. Работы препараторов называются научно-художественными. Череп медведя Предварительно обработанный, обкладывается паклей или ватой точно по обмеру необработанного черепа. Потом покрывается марли или холстом. Части черепа около носа, рта, глаз и губ формируются из глины. Из толстой проволоки и дерева делается каркас. На него натягивается шкура, подшивается. Последний этап работы экспонату придается нужная поза. Этапы изготовления чучела гигантского африканского слона. Работа над ним длилась 6 месяцев. Филипп Федулов 
отдал около 70 лет препараторскому делу. За свою деятельность он награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Федуловы – потомственные препараторы. Дмитрий Яковлевич, племянник Филиппа Федулова, свыше 40 лет работает в музее. Он специалист по изготовлению чучел зверей и птиц. Никакие детали не ускользнут от зоркого глаза препаратора. Для более полного понимания основных проблем дарвинизма часто необходимо показать животных во взаимосвязи со средой. Специалист по морской фауне Николай Кондаков нарисовал серию картин из жизни подводного мира. Основоположники творческого дарвинизма запечатлены в скульптурных портретах. Василий Батагин работает над бюстом Мичурина. Скульптурный портрет Дарвина. За многие годы в музее побывали десятки тысяч экскурсий. Ученые, педагоги, рабочие колхозники, студенты и школьники. Большая научная, производственная и методическая работа музея, широкая пропаганда дарвиновского учения высоко ценится в нашей стране.